Ontem foi realizada a primeira sessão no Senado da CPI que vai investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. A reunião foi marcada por discussões após a confirmação do senador Renan Calheiros como relator da comissão. E é para falar sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o senador Wellington Fagundes. Senador... Ontem, lá na, na instalação da, da CPI da Covid, ou CPI da pandemia, é, o relator lá que foi escolhido, né, depois de enfrentar muita resistência do Palácio do Planalto, ele disse o seguinte, olha, crimes contra a humanidade não prescrevem porque são transnacionais. Isso daí é, é, seria, assim, uma espécie de termômetro do que será essa CPI em relação ao negacionismo? Lúcio. Boa tarde. Alô? Alô, Lúcio. Pois não, pois não, senador. O senhor é, ouviu a pergunta? Finalzinho seu, falhou o som. É, o, eu falava o seguinte, que na instalação da, da CPI lá da Covid, é, no Senado Federal, o relator lá que foi escolhido, o senador Renan Calheiros, né, depois de enfrentar muita resistência do Palácio do Planalto, ele disse o seguinte... É, os crimes contra a humanidade, eles não prescrevem porque são transnacionais. Essa declaração de Renan Calheiros é um, pode ser vista aí como um termômetro do que será essa CPI, principalmente em relação às denúncias de negacionismo para combater aí essa, essa, essa pandemia? Boa tarde. Boa, Lu. Boa tarde, Lúcio Nayara. Realmente, eu, eu entendo que uma CPI... Ela tem que ter o um compromisso de fiscalizar, apontar alguém com desvios é, e omissões também. Agora, a, a CPI não pode politizar, nem partidarizar e nem antecipar as eleições que acontecerão no ano que vem. Porque o, o Brasil está sofrendo é, com todo dia recorde de mortes. Então, eu acho que, acima de tudo, precisa existir responsabilidade e bom senso da classe política. E eu espero que a CPI tenha isso. Né? O senador Renan, ele tem muita experiência, já teve os seus altos e baixos, espero que ele agora tenha sempre é, uma atitude sensata ao tomar qualquer decisão, assim como todos os membros da CPI. Agora, falando em politizar, quando o senhor fala isso, se referindo à CPI é, a nível nacional, e a CPI também que vai investigar governadores e prefeituras. O senhor também fala isso trazendo para Mato Grosso? A gente já perguntou isso outra vez para o senhor, mas vou voltar a, a repetir, porque o senhor era... foi o pedido foi feito para o senhor fazer esse intermédio, para que acabe a briga entre governo e prefeitura de Cuiabá, para que se coloque como prioridade a pandemia, resolver a pandemia, acelerar a vacinação. O senhor ainda pensa igual? Estão fazendo isso ou não aqui em Mato Grosso, senador? Eu não sei se vocês até me deram uma missão, mas o certo é que depois daquela entrevista eu tive a oportunidade de conversar tanto com o prefeito Emanuel Pinheiro, como também com o governador Mauro Mendes. E eu percebo que os dois entenderam que tinha que baixar as guardas, principalmente porque a situação tem se agravado mais, né, devido à falta de vacina, falta dos insumos básicos, é, pessoas morrendo por falta de oxigênio, por falta de tranquilizante, por, por falta de anestésicos. Então, é, realmente eu percebo que, é, pelo menos no Mato Grosso, a gente está vendo por parte dessas duas autoridades, o prefeito é, da capital e também o governador do estado, que o objetivo maior agora está sendo focado na pandemia, que eu acho que é o que a população quer buscar, principalmente a solução, inclusive a questão da vacina, que é fundamental. Senador, o senhor repetiu aí por duas vezes aí esse problema aí que aflige toda a população, que é a falta de vacina. E esse daí é um outro foco importante dessa CPI lá no Senado. Como resolver essa questão é, da vacina, senador? Porque tem muito, assim, no país inteiro tem cidades aí que pararam a vacinação porque não tem vacina para aplicar na população. É, não tem vacina no mundo, né, é, Lúcio? Apenas os Estados Unidos, pouquíssimos países que conseguiram comprar vacina ainda na pesquisa. Né? E hoje está provado que o caminho é a vacina. As vacinas já provaram a grande capacidade imunológica. 
tem vacina até com mais de 90%, 97% de capacidade imunológica. Por isso, nós está, estamos trabalhando de forma firme. É, eu sou é, relator da comissão da Covid e tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei a semana passada e, felizmente, todos os líderes do Senado tiveram bom senso também e aprovaram a urgência urgentíssima e ontem já aprovamos o projeto de lei que permite é, com que todas as indústrias, principalmente é, as três indústrias apontadas pelo Sindan, que é o Sindicato de Saúde Animal, possam produzir vacinas humanas. Até porque a mesma tecnologia que é aplicada é, na vacina de Coronavac, nós já detemos ela 100% tecnologia nacional. O que nós vamos precisar é apenas da importação da célula mãe, é, da célula semente. E é possível o Brasil, em 90 dias, a partir desse projeto que apresentei e também com a garantia da, do, dos laboratórios, em 90 dias produzir 400 milhões de doses de vacina. Isso será o suficiente para imunizar a nossa população e, como eu disse ontem na, na sessão, o Brasil até dá um exemplo para o mundo que nós temos condições é, de ser a solução, inclusive, de outros países é, que precisarão do apoio do Brasil. Agora, Ou seja, falo... sair da dependência para poder ser, quem sabe, até um exportador de vacina. Pois é, tomara que dê tudo certo. A gente também, quando o senhor fala disso, pensa nos insumos. O senhor pode completar falando dos insumos. Mais uma outra pergunta sobre a vacina Sputnik V ou Sputnik V. A Anvisa rejeitou a vacina e Mato Grosso já tinha uma negociação de mais de um milhão de doses. E o governador está sendo pressionado também pela Assembleia, alguns deputados que querem que ele continue abrindo aí diálogo, inclusive que a bancada ajude a, nas negociações, ajude pra ver, pra, junto à Anvisa, para que a Anvisa reavalie isso. É possível ter uma reavaliação da Sputnik e ela ser aprovada ainda aqui no, no, no Brasil, senador? Sim, Nayara. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Anvisa, o Almirante Barra, conversei ontem com técnicos da, da Anvisa e com certeza a Anvisa está ainda analisando a documentação da Sputnik. Agora é importante dizer que os técnicos da Anvisa foram é, à Rússia e não tiveram acesso ao laboratório, à indústria. Então é importante também que a gente tenha controle de qualidade. Então, não pode-se importar uma vacina e deixar essa vacina ser aí distribuída sem o um controle de qualidade. Então, acima de tudo, a ciência tem que ter também a, a palavra final. Por isso é que a gente tem insistido tanto nessa harmonia entre a Anvisa, o Ministério da Agricultura, para que a gente possa ter, a, produzindo a vacina aqui no Brasil, ter o total controle de qualidade a partir da Anvisa. E nenhum país, nenhum outra, nenhuma outra indústria pode ser diferente. Senador, eh, antes de encerrar, nós temos aí a catástrofe da pandemia, né? uma catástrofe sanitária com quase 400 mil mortes. De outro lado, nós temos uma tragédia econômica. O que é que o Senado, o Congresso Nacional, né? o Poder Executivo vai poder fazer porque tem milhões de pessoas, costumam usar um termo aí, né, é técnico, insegurança alimentar. Mas o que é que pode se fazer para amparar tanta gente que está passando fome hoje, senador? Olha, nós temos que, acima de tudo, priorizar exatamente as pessoas mais vulneráveis. Por isso, aprovar o auxílio emergencial. A semana passada eu estive com o presidente da República, juntamente com o senador Jorginho, que é do meu partido, que pro propôs o PRONAMP e foi aprovado, mas que precisamos liberar mais recursos para as pequenas microempresas, como aprovei, por exemplo, a, a Lei Aldir Blanc, para ajudar os nossos artistas, que também são trabalhadores, assim como também o setor de restaurantes, é, turismo, e, ou seja, o pequeno, o micro e, e, empresário tem que ter recurso. Então, o sistema financeiro tem que irrigar é, a, a geração de emprego através das nossas empresas, mas, mas principalmente não dá pra... quem mas... mais gera emprego, que é a pequena. Mas não então, dá para esperar mais, né, senador? Além do que também, no, agora na sanção presidencial do orçamento, o governo vetou 200 milhões para pesquisa, da nossa vacina é, pela USP. Isso não pode. Né? Nós temos que ter, encontrar os recursos priorizando 
com bom senso, o que é mais importante para a vida do brasileiro. Então, para a vida do brasileiro, é, é comida, é, é, é ajudar os desempregados, ajudar as pessoas que mais precisam e, principalmente, focar na vacina. Vacina, vacina, que é o caminho que temos. Seja importando ou seja produzindo aqui no Brasil. E não podemos, temos que inverter, né, Lúcio? Olha, hoje nós temos 22 laboratórios de produção de vacina animal, enquanto que a vacina humana nós tínhamos 8, diminuiu para 2. Ou seja, parece que o valor do ser humano, é, da vida humana, está sendo deixado a segundo plano. Isso não pode. Né? O ser humano acima de tudo, a vida acima de tudo. É, pelo que o senhor fala aí, a saúde animal é mais importante, não é isso? Parece que a economia... É, pelo, pela comparação é, é, do número de laboratórios, animal, é isso. Ela foi priorizada esquecendo o governo que tem a obrigação de valorizar principalmente a nossa indústria de proteção do humano. Né? Então, é o que ocorreu no Brasil e no mundo. O mundo hoje está dependendo da China e da Índia. Veja agora, está acontecendo a terceira onda na, na, na Índia e não tem mais produtos para oferecer para o mundo. Então, nós teremos que inverter esse processo de globalização que aconteceu no mundo. E o Brasil também vai precisar cuidar mais dos brasileiros. Senadora, obrigado aí pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Um grande abraço. Obrigada, senador.